Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ama natin at sa Panginoong Heso Kristo na wire sumay niyong lahat. At sumay rin. Mga kapatid, ngayon ay ginugunita natin ang kapistahan sa Ignacio de Loyola, isang pari na kung saan sa kanyang mga naisulat at pamumuhay ay pinapahayag niya kung paano makikita ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa araw-araw. At upang tayo ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwa, aminin muna natin ang ating mga kasalanan at ihingi natin ang kapatawaran sa ating Panginoong May Kapal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na laba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan kami. Panginoon, kawan kami. Kristo, kawan kami. Kristo, kawan kami. Panginoon, kawan kami. Panginoon, kawan kami. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, nirang mo sa San Ignacio de Loyola, para inaganap sa tanan ang lalong ikadarakila ng iyong ngalan. Sa tulong niya at sa pagtulad sa kanya, sa pakikihamok dito sa lupang ibabaw, kami naway pagindapating maputungan kasama niya sa kalangitan, sa pamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang pasimula ng paghahari sa Huda ni Joachim na anak ni Hosiyas, tumunggap si Jeremias ng pahayag mula sa Panginoon. Tumayo ka sa buluwagan ng templo at magsalita ka sa mga naninirahan sa lahat ng lungsod ng Huda na naparoon upang sumamba. Huwag kang maglilihim ng anuman. Baka sakaling sila'y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Kung magkagayon, pahihinuhod ako at hindi ko na itutuloy ang parusang iniyahanda ko sa kanila dahil sa masasamang ginagawa nila. Sasabihan mo sa kanila, Sinasabi ng Panginoon, kung hindi kayo makikinig sa akin at kung hindi ninyo susundin ang mga utos ko sa inyo, at di ninyo pakikinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito ay itutulad ko sa silo, at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panunungayaw. Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga saserdote, ng mga propeta at ng lahat ng tao na sa templo ng Panginoon. Pagkatapos niyang magsalita, si Jeremias ay dinakip nila. Dapat kang mamatay, bakit nagpahayag ka sa pangalan ng Panginoon na matutulad sa silo ang templong ito? Mawawasak ang lungsod at walang matitira si naman, at siya ay pinaligiran ng mga tao. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ang nangamumuhi ng walang dahilan higit na marami sa buhokong taglay, daming sinungaling na nagpaparata ang hangat sa akin na ko ay mapatay. Ang pag-aari kung di naman ninakaw, nais nilang kunit dapat daw ibigay. Panginoon, iyon dinggin akong iyong dinigin. Dahilan sa iyo ako ay inaglahi na pahiyang lubos sa pagkaunsami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, Kasambahay ko na ako na hindi ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, 
matinding matindi sa kalooban ko sa aking bumagsak paghamak sa iyo. Panginoon, iyon ninggin, akong iyong binigin. At sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo o poon, sana iyong ninggin. Sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Panginoon, iyon ninggin, akong iyong binigin. Alleluia, alleluia. Balita sa inyo ngayon salita ng Panginoong iiral habang panahon. Alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, sabi nila, Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at si Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalin siya. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, Ang propeta ay ginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Yesu Cristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Ignacio de Loyola na marahil ay isa sa mga santo na kilalang kilala natin bilang isang founder ang sinasabi or tinatawag na Society of Jesus or kilala sa, sa kataga o sa pangalan ng mga Jesuita. Siya ang sinasabing munso sa labing isang magkakapatid na naroon siya ay dating sundalo, subalit kung siya ay nasugatan sa isang labanan, tinamaan ang bala ng kanyon, ay naroon habang siya ay nagpapagaling sa kanyang tinamang sugat, ay siyang humingi ng mga aklat na babasahin. At isa sa mga nabasa niya ay may title na The Life of Christ ni Rudolf ng Saxony. At naroon maging ang mga buhay ng mga ilang santo na siyang sinasabing nagbigay ng grasya sa kanya upang magkaroon ng pagbabago yung kanyang buhay. At sa pagiging sundalo ay unti-unti hinangad niyang maging lingkod ng ating Panginoon. At naroon, dito rin nagsimula yung kanyang paglalakbay na kung saan siya rin ay nagkaroon ng isang vision ng ating mahal na ina kaya tinangad niya na magkaroon ng isang pilgrimage patungo sa Benedictine Abbey sa Montserrat upang magbigay ng paggalang sa ating mahal na ina sa Madonna. Naroon, dito niya rin sinimulan a year after ang kanyang sinasabing spiritual exercises na Hanggang ngayon ay ginagamit pa rin sa mga retreat, sa mga spiritual exercises na ito. At naroon mga kapatid, marahil dito rin ipinakita sa kanyang pagbabalik sa Espanya upang sa kanyang muli pag-aaral hanggang sa siya ay naordinahan na pari sa Roma ay makikita yung napakalaking pagbabago sa kanyang buhay. Na marahil dulot ng grasya ng Diyos kung paano niya na itatag itong sinasabi a society of Jesus na ito na kung saan isa sa mga kanilang hinahangad central sa kanilang pamumuhay ay walang iba kundi ang makita ang Diyos sa lahat ng kanilang ginagawa. Marahil alam niyo ho yung, mga, yung kanta uh, sinasabing akma or hinamo doon sa kanyang mga naisulat. Ang title ay Panalangin sa Pagiging Pumaspalan na mayroong mga linyang ganito Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maging maglingkod sa iyo na magbigay ng naayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa inyo. 
Maraming mga kapatid, dito na ating magandang mapagnilayan na sa ating pagunita sa kanyang buhay, ang ating mahal na santo, San Ignacio de Loyola, dalawang bagay ang pinahatid sa atin. Una, yung kanyang famous line na tinatawag na Ad Mayorem Dei Gloria. Sa lahat ng ating ginagawa, marahil napakahalaga na makita natin ang Diyos ano man yung ating ginagawa sa ating buhay araw-araw. Na naroon, ang hinahangad natin ay walang iba kundi ang kapurihan ng Diyos. At totoo, marahil ano man ang isang mabigat na gawain, isang mahirap na bagay, kapag ang hinahangad natin ay hindi sa ating kapurihan, hindi para sa ating sarili lamang, kundi laging sa ikapupuri at ikaluluwalhati ng Diyos, para, para bang ang mga bagay na ito ay nagiging madali at pinagmumulan marahil ng kasiyahan para sa ating mga sarili. Kaya marahil sa mga spiritual exercises na ito, isa sa sentro ng kanyang itinuturo ni San Ignacio ay patuloy na makita ang Diyos sa lahat ng ginagawa at ito'y laging nag-uugat upang ang Diyos ay patuloy na mapapurihan at mabigyan ng kaluwalhatian. Natatandaan ko po nung kami ay nagkaroon ng 30-day retreat sa Mindanao. Ito rin yung aming ginamit sa spiritual exercises na ito. At isa ho sa pinakanaunawaan, marahil bunga na rin ang aking panalangin sa retreat na iyon sa loob ng isang buwan. Hindi pala ang mawala ng minamahal sa buhay, ang pinakamasakit na mangyayari sa atin. Hindi pala ang mawala ng isang matalik na kaibigan ang maituturing na pinakamahirap sa ating buhay. Ang pinakatrahedya na marahil mangyayari sa ating buhay ay ang maramdaman, ang malaman mo na para bang ang Diyos ay napakalayo sa ating buhay. Ito ay mas higit na mas mahirap, mas masakit pa sa mawala ng minamahal sa buhay. Na totoo marahil sa mga sinulat ni San Ignacio sa kanyang itinuturo na kapag ang Diyos ang inahangad nating mapaglingkuran, kapag ang Diyos ang tunay nating nananais na ibigin habang buhay, pinaroon din sumusunod na ang pagmamahal sa ating kapwa, sa ating pamilya, at lalatigit sa mga tao na nangangailangan ng kanilang hangad din ng awa at habag ng Diyos. Na marahil sa ating patuloy na paglilingkod sa Diyos at sa kapwa-tao, doon din ipinapakita ng ating Panginoon ang kanyang patuloy na pagbibigay ng kahulugan ng ating buhay, ng purpose, maging ng ating buhay mismo. Sabi na ni San Ignacio de Loyola, Ad Mayorem Dei Gloriam, for the greater glory of God. Nawa ay patuloy nating hangarin sa ating buhay na laging makita ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa upang siya ay patuloy na may bigyan ng kapurihan at kaluwalhatian. Amen. Paratso ay parata laban sa paglaganap ng COVID-19. Diyos sa manamin, dumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa COVID-19, na kumitin na ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong liyaya, para sa mga taong inatasad, na pag-aralan ng kalikasan at ang sanhit ng virus na ito. Gayun din upang mapahinto ang patuloy nitong paglaganap. Gabay mo po ang mga inatas sa mga laga sa kalusugan na kanila namang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabay mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masugpo ang epidemyang ito. Pinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan na waay hinumin mo po ang kanilang karamdaman Ipagkalobo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Pinapanalangin po namin ito sa pamagitan ng aming Panginoong Yesu Kristo ngayong anak na nabubuhay at nagahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria ang hina at tulog ng mga Kristiyano. Panalangin po. San Rafael Arcanghel, San Roque, 
San Lorenzo Ruiz, San Pedro Caluso, Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga mikha sa sandibutan sa iyong kagandahang loob na rito ang aming mayaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain na bibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapahang ngayon at kailan mo. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sandibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming pagawa, ang alak na ito para maging inuming na bibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang pobay ka pa ng ngayon at kailan mo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ang kapinawa ng Panginoon, itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinagawa at sa buong sambayan niya. Ang manaming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang mga alay na aming iniyahain ngayong si San Ignacio de Loyola ay ginugunita namin sa itinatag mong pagdiriwang na siyang batis ng tanang kabanalan Mangyari na wang kami maging banal sa katotohanan sa pamagitan ng Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggay. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo din. Itasa Diyos sa inyong puso at diwa. Sige nasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon si San Ignacio de Loyola ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong udiran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Heso Kristo na maasahan sa katapatan ay iniyahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga udirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang mumpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyo ang kadakilaan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, 
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawad at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging hando, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, niyabot sa kanya mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyo ang lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahando para sa inyo. Gayun din naman noong matapos sa ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli pa niya ang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyo ang lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalok sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at nago ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Benaventura na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling magubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kariwanagan. Kawaan mo at maging tapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhel Maria na ina ng Diyos. Ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso. Kaysa ng mga apostol, ni San Santiago, aming patron at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagliwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamagitan ng iwanak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng karangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na turo at utos ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng nakasloob. Ama namin, sumasalamit ka, sambahin ang madan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon ang mga nitakaan ng sarapan at tatawarin sa kanyang sa aming mga sana para nang pagpatawad niya ang isang nakakasalo sa amin. At huwag mo kami kaintulot sa takso, tiyadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian na kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan niya. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kodero ng Diyos na nag-aalas ng mga kasalanan sa sabihutan, makawapas sa amin. 
Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mahawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalaw mo sa amin at kapayapa. Mga kapatid, dito ang ating Panginoong Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, mapalad ang inaaniyahan sa kanyang pigil. Panginoon, hindi ako arapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sinabi ng Pong Jesus, dumating akong may dulot na apoy bilang kaloob upang itong sansinukop ay magpaalag na lubos. Spiritual communion. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na communion. Naway tanggapin kita ng spiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang narinito ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako ay mawalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang paghahain namin ng pagpupuri at pasasalamat ngayong dinugunita sa San Ignacio de Loyola ay umuntong nawa sa ikadarakila kailan pa man ang iyong kamahalan sa pamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. At naway pagpalain kayo at pagkaingatan ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos Sama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misay na ialay na humayo kayo patuloy na bigyan ng papuri ang ating poong may kapal. Salamat sa Diyos.